హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి రికర్సివ్ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి ఫంక్షన్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నాం స్టార్ట్ అవ్వద్దు సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాము ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాం కదా సో మనం ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తేనే ఆ ఫంక్షన్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ దాంట్లో ఉన్న అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ సో అలా కాకుండా మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ఫంక్షన్ ద్వారా మళ్ళీ సేమ్ అదే ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినట్టయితే దాన్ని మనము రికర్సివ్ ఫంక్షన్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా ఒక ఫంక్షన్ ద్వారా మళ్ళీ సేమ్ అదే ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినట్టయితే దాన్ని రికర్సివ్ ఫంక్షన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు అది ఎలా చేస్తాము అండ్ దాని వల్ల మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకున్నాం ఓకేనా అయితే మనకు వచ్చేసి అసలు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా సో మరి ఈ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అండ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక నంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని కనుక్కోవాలి అనుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ కదా సో టోటల్గా వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ అనేది మనకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా అంటే మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక నంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి ఈ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఒక ఫంక్షన్ ద్వారా మళ్ళీ సేమ్ అదే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు అది ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక బేస్ న్యూ పేజ్ని తీసుకున్నాను అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి బేసిక్ సింటాక్స్ని యాడ్ చేశాను లెస్ దెన్ సింబల్ క్వశ్చన్ మార్క్ పిహెచ్పి అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలి కదా సో ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము ఫంక్షన్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి నేను వచ్చేసి ఫంక్షన్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఫంక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్కి ఒక నేమ్ని ఇవ్వాలి కదా ఆ ఫంక్షన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి సో నేను ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసి నేను ఫ్యాక్టోరియల్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారంతసిస్ సో ఈ పారంతసిస్లో వచ్చేసి నేను ఒక పారామీటర్ని పాస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో ఆ పారామీటర్ ఏంటి అంటే నంబర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని పాస్ చేసినప్పుడు నాకు ఆ నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ అనేది నాకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను సో నేను దానికోసం వచ్చేసి ఒక పారామీటర్ని పాస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో డాలర్ ఎన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ పారామీటర్ వచ్చేసి డాలర్ ఎన్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్లి బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ కర్లి బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజ్ కర్లి బ్రాకెట్ తీసేసుకున్నాను అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు మనం ఏం కనుక్కుంటున్నాము ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని కనుక్కుంటున్నాం కదా సో బై డిఫాల్ట్గా మనకు ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ అనేది ఎలా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనము పాజిటివ్ నెంబర్స్ కాకుండా నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఇచ్చామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఇస్తే మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ అనేది మైనస్ వన్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి నెగిటివ్ నెంబర్స్కి ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని కనుక్కోలేం కాబట్టి మనకు ఒకవేళ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తే దాని వాల్యూ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా మైనస్ వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనకు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ వచ్చేసి జీరో ఇచ్చేసారనుకోండి సో మనకు అవు డైరెక్ట్గా ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ అనేది కూడా మనకు వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మైనస్ వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అండ్ అలాగే వచ్చేసి మనకు జీరో ఇచ్చినప్పుడు వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో దాని తర్వాత మనకు వచ్చేసి వాల్యూస్ అనేటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి వన్ అంటే మనకు వన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది టూ ఇచ్చాడు అనుకోండి టూ ఇంటూ వన్ సో టూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది త్రీ ఇచ్చారు అనుకోండి త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సో సిక్స్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఫోర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సో అలా ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని కనుక్కుంటాం ఓకేనా సో ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అతను అంటే యూజర్ వచ్చేసి నెగిటివ్ నెంబర్ని ఇచ్చాడా పాజిటివ్ నెంబర్ని ఇచ్చాడు అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఒకవేళ వచ్చేసి నెగిటివ్ నెంబర్ని ఇచ్చాడు అనుకోండి యూజర్ సో మనకు డైరెక్ట్గా మైనస్ వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో ఇప్పుడు నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే కండిషన్ని తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ అనేది పాజిటివ్ నెంబరా నెగిటివ్ నెంబరా అని చెక్ చేయడానికి నేను ఒక కండిషన్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో కండిషన్ని చెక్ చేసుకోవడానికి వచ్చేసి మనము ఇఫ్ స్టేట్మెం
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారంతసిస్ సో పారంతసిస్లో వచ్చేసి కండిషన్ కదా సో నేను కండిషన్ ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే డాలర్ ఎన్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని చేశాను ఓకేనా ఒకవేళ మనకు ఆ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నంబర్ లేదా పారామీటర్ ఉన్న నెంబర్ వచ్చేసి జీరోకి ఈక్వల్గా అయినట్టయితే అనేది నేను కండిషన్ లాగా ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఒకవేళ మనకు ఆ వాల్యూ అనేది జీరో అయితే నాకు వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్గా ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేయడం లేదు మళ్ళీ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో చూడండి రిటర్న్ వన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి మనం ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒకవేళ యూజర్ వచ్చేసి నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తే దాని ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు యాజ్ బై డిఫాల్ట్గా మైనస్ వన్ ఉంటుంది ఒకవేళ వాల్యూ వచ్చేసి జీరో ఉంటే దాని బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ రెండింటిని మనం కన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా కండిషన్స్ని ఇవ్వాల్సిందే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ యూజర్ వచ్చేసి జీరో కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి అనేది మనం ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి సేమ్ కండిషన్ అండ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను బై డిఫాల్ట్గా అంటే నేను వచ్చేసి ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయకుండా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను సేమ్ సో చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి రిటర్న్ అని ఇస్తున్నాను రిటర్న్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారంతసిస్ తీసుకున్నాను సో ఈ పారంతసిస్లో వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి రికర్సివ్ ఫంక్షన్ కదా సో రికర్సివ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏమని చెప్పాను ఒక ఫంక్షన్ ద్వారా మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ని కాల్ చేయడము అని చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఏం రావాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి వాల్యూ ఫైవ్ ఇచ్చాను అనుకోండి మనకి ఏం రావాలి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ఇచ్చాను అనుకోండి టెన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ డాష్ డాష్ అప్ టు వన్ కదా సో ఇలా రావాలి కదా మనకు సో నేను ఇప్పుడు దానికోసం ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి పారంతసిస్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి డాలర్ ఎన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో మనకు ఫస్ట్ ఏంటి ఫైవ్ ఇచ్చామనుకోండి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ అని రావాలి కదా సో ఫైవ్ అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ కదా అంటే మనం ఏ నెంబర్ అయితే ఇస్తామో ఆ నెంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రావాలి సో డాలర్ ఎన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంటూ కదా సో ఇంటూ కోసం వచ్చేసి మనము మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాము అది వచ్చేసి స్టార్ సింబల్ కదా సో చూడండి స్టార్ ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనకు ఆ వాల్యూ అనేది వన్ వన్ డిజిట్ తగ్గుతూ రావాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇచ్చామనుకోండి ఫైవ్ తర్వాత ఫైవ్ మైనస్ వన్ తర్వాత ఫైవ్ మైనస్ టూ తర్వాత ఫైవ్ మైనస్ త్రీ తర్వాత ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ తర్వాత ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఇలా కదా మనకు ఆ వాల్యూ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వన్ వన్ డిజిట్ తగ్గుతూ రావాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే సేమ్ మళ్ళీ ఇదే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ ఏం ఫంక్షన్ని కాల్ చేసాం క్రియేట్ చేసామండి ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే రిటర్న్లో వచ్చేసి నేను ఫ్యాక్టోరియల్ని కాల్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఓకేనా సో చూడండి డాలర్ ఎన్ ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ డాలర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఓకేనా డాలర్ ఎన్ మైనస్ వన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఫస్ట్ టైము ఆ లూప్ అనేది రిపీట్ అయినప్పుడు ఫైవ్ ఉంది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇచ్చేసామనుకోండి ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఓకేనా సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఏంటి ఏంటి మళ్ళీ ఫంక్షన్ కదా సో మా ఫంక్షన్ అనేది మళ్ళీ కాల్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ మళ్ళీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ అప్పుడు ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఓకేనా సో ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ సో ఇలా ఆ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు లాస్ట్ టైం ఏమవుతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుంది జీరో కదా సో మనకి ఇక్కడ కండిషన్ ఇచ్చేసాము ఏమి ఇచ్చేసాము ఒకవేళ ఇన్ వాల్యూ అనేది డబల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవుతే రి వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలని ఇచ్చాం కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు టోటల్గా వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అనేది వస్తుంది సో టోటల్గా ఫైవ్ ఫోర్ జస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ అనేది మనకు ఆన్సర్లో ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనం వచ్చేసి టోటల్గా టూ కండిషన్స్ ఇచ్చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్
सो चूँ एक्व फैक्टोरियल अंड पारंथिस फाइव अने वालू इच्छे ओके ना फ्रेंड्स सो ही फाइव अने वालू हेल्ले मन को एन स्टोर अो एन इंटू एन मैनस् वन अटे फाइव मैनस् फोर अ तर फोर मैनस् वन अटे थ्री अवत थ्री मैनस् वन अटे टू अवतना सो इला लूपने रिपीट अवत मन को आंसर अने प्रिंट अव्वाली ओके ना फ्रेंड्स सो उस चूँ अवटपुट चूपा सो मेजी अर्थम ओके सो चूँ फैल सेवान फैल ओक नेम वे नैन रिकर्षन अना फ्रेंड्स रिकर्षन डाट पीहेपी अने स्टाशूट मन को सो डाट पीहेपी अच्छे अंड नैक्स्ट वे मन ब्रउजर वे लोकल हॉस्ट स्लाश यूट्यूब टाइप इंटरप्रेट मन को टोटल फैल लिस्ट अने चूपी दाँटी मन को रिकर्षन डाट पीहेपी पैन क्ली मन अवटपुट अने चूपी ओके फ्रेंड्स सो चूँ मन को अवटपुट अने प्रिंट वन ट्वेंटी अने प्रिंट ओके सो इकडेम मन को फाइव इंट फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन वे मन को वन ट्वेंटी अने अवटपुट प्रिंट ओके फ्रेंड्स सो इत फ्रेंड्स मन को टोटल रिकर्स फंशन गुरी सो सिंपल रिकर्षन अलस्तार सो इक पीहेपी लगे मन रिकर्स फंशन अल जरूर ओके एदना फंशन मल्ल अदे फंशन द्वारा काल्ते दाँ मन रिकर्स फंशन अलव जरूर ओके सो फर् एग्जापल इन इंकोस अवटपुट चूपा फर् एग्जापल इन वे थ्री अना ओके सो थ्री अच्छे और फैल सेवना अं ब्रउजर के फैल रिफ्रेशे चूँ मन वे सिक्स अने अवटपुट प्रिंट ओके सो थ्री इंटू टू इंटू वन सो थ्री टू सिक्स सिक्स इंटू वन सिक्स वे फर् एग्जापल अलाक मैनस् फाइव अना ओके सो चूँ मैनस् फाइव अच्छे अंड फैल सेवान अं ब्रउजर के फैल रिफ्रेशे मन को आटोमेट बै डिफाट मैनस् वन अने प्रिंट ओके सो ए फस्ट आफ्आल वे कंडीशन चेक डालर अंड लेस दीरो सो मन कंडीशन अभी ट्रू आई रिटर्न मैनस् वन इच्छा मन को मैनस् वन अने आटोमेट प्रिंट ओके फ्रेंड्स सो ऐस इट वे सारी जीरो चुदा सो चूँ जीरो अंड फैल सेवान अंड ब्रउजर के फैल रिफ्रेशन मन वे आटोमेट वन अने प्रिंट ओके फ्रेंड्स सो इत फ्रेंड्स मन वे टोटल रिकर्स फंशन गुरी सो दी यूज मन सिंपल् फैक्टोरिय वालू ने कौन यूजा ओके सो ही वीडियो को संबंधी मेला डाउट्स होना कामेंट सैक्न अड़कें नैक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन ट्राई से सो फ्रेंड्स वीडियो कच्चे लाइक चेयर अंड अला फ्रेंड्स तो शेयर चुस्को अं सब्सक्रैब् चुस्क मर्चिपक थैंक्स फर् वाचिंग